السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவின் பேரருளால் அவனுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் எதை நாம் அறிந்து கொண்டோமோ அதை மற்ற மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி சொன்ன நாமும் கேட்கின்ற அவர்களும் அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டு அதன் மூலம் மறுமையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற உன்னதமான ஒரு நோக்கத்தை உள்ளத்தில் சுமந்தவர்களாக நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்ததற்காக முதலில் நாம் அல்லாஹ் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இதை அதிகமான மக்கள் பயனற்ற வகையில் கழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் என்னதான் மார்க்கம் தெரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் வாரத்துல கிடைக்கிறதே ஒரு நாள் லீவு அதுல வேற ஏதாவது பயானுங்கிற பேர்ல நம்மளோட நேரத்தை கூப்பிட்டு மனை மக்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை இவங்க வேற சுற்றுறாங்க இப்படி ஒரு நிலை ஆனால் அப்படிப்பட்ட எந்த விதமான ஒரு சலனத்திற்கும் இடம் கொடுக்காமல் இதற்காக நேரம் ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கிறான் நம்மை விட அறிவில் சிறந்த உடல் பலத்தில் மேம்பட்ட தோற்றத்தின் அழகில் சிறந்து நிற்கக்கூடிய எவ்வளவோ மக்கள் வெளியே இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிற மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதற்குரிய முன்னேற்பாட்டு பணிகள் என்னென்ன என்பது தொடர்பான ஒரு கருத்து பரிமாற்ற நிகழ்வுக்காக அல்ல நம்மள தேர்வு செஞ்சிருக்கிறான் இது அல்ல நமக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை வழங்கியதற்காக நாம் எவ்வளவுதான் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தினாலும் அது போதாது அல்ல குரானில சொல்லி காட்டுகிறான் லைன் சக்கரத்தும் நன்றி செலுத்துங்கள் நாம் அதிகப்படுத்துவோம் என்று சொல்லுகிறான் அன்பிற்குரியவர்களே அதனால் அல்லாஹ் நமக்கு தந்த இது போன்ற வாய்ப்புகள் இன்னும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய வழி கிடைத்த வாய்ப்பிற்காக நாம் நன்றி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கு அன்பிற்குரியவர்களே பெரும்பாலான மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு கவலை இருக்கிறது என்ன கவலை என்று சொன்னால் முஸ்லீம்கள் இஸ்லாத்தோடு தொடர்பில்லாத ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்கிற கவலை யாருடைய உள்ளத்துல எல்லாம் இந்த கவலை இருக்குன்னு சொன்னா யோசித்தால் நாமே ஆச்சரியப்படுவோம் அவரே மார்க்கத்தோடு தொடர்பில்லாதவராக இருப்பார் அவருக்கு கூட பிற முஸ்லீமை பற்றி கவலை இருக்கும் தொழுகை இல்லை மார்க்கத்துடைய சட்டத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் அவருடைய வாழ்க்கை இன்னும் அமையவில்லை ஆனாலும் அவருக்கு மற்ற மற்ற முஸ்லீம்களை பற்றிய ஒரு கவலை விரும்பியோ விரும்பாமலோ அவருடைய உள்ளத்தில் அந்த கவலை உண்டாகி விடுகிறது உண்மையா இல்லையா தொழுகை இல்ல குடிகார முஸ்லீமாக இருப்பார் அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க என்ன பாய் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பத்தி என்ன நில என்ன சொல்றதுனே தெரியல பாய் நம்ம சமுதாயம் தான் ரொம்ப கவலையில இருக்குது உண்டா இல்லைங்களா அன்பிற்குரியவர்களே நியாயமான கவலை அதை நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இப்படிலாம் இவனே சரியில்லை இவன் கவலைப்படலாமா அப்படின்லாம் கேட்க முடியாது சமுதாயத்தின் மீது உள்ள அக்கறை பல முறை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம்ல குடிகாரனா இருப்பான் சும்மா கூட பள்ளிவாசலுக்கு வரமாட்டான் எங்காவது முஸ்லீம்களுக்கு அநியாயம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் கொதித்து எழுவான் கொஞ்சம் உசு பேசணும்னா போய் போட்டு தள்ளிட்டு கூட வந்துருவான் அந்த அளவுக்கு கவலை சமுதாய கவலை அன்பிற்குரியவர்களே பிறரை பற்றி பிறருடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை வெறும் கவலை மட்டுமே பட்டுக்கிட்டு இருந்தா அது தீர்வாகுமா 
மக்கள் மார்க்க அடிப்படையில் வாழாமல் இருக்கிறார்களே என்கிற கவலை அங்கிங்கனாதபடி எங்கு பார்த்தாலும் முஸ்லிம்களுக்கு தொடர்ந்து அநீதி இழைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதே என்கிற கவலை ஆட்சியாளர்களால் அலை கழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமே என்ற கவலை இப்படி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தீர்வு அல்ல அப்ப என்ன செய்யணும் எதை பற்றி நாம் கவலைப்படுகிறோமோ அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு என்ன வழி என்பதை தேட வேண்டும் என் பையன் படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் என் பொண்ணு படிக்கவே மாட்டேங்கிறா என் மனைவி என் பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்கிறா என் வேலைக்காரன் என் எனக்கு சொல்லுக்கு கட்டுப்படவே மாட்டேங்கிறான் சரிங்க இதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு என்ன செஞ்சீங்க அதான் இப்படி புலம்பிட்டே இருக்கிறேன்ல அதான் தீர்வு அப்படியா அன்பிற்குரியவர்களே கவலைப்படுவது எப்படி சரி என்று நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோமோ கவலைப்பட கூட எனக்கு அனுமதி இல்லையா அப்படின்னு கேட்போம் இப்படியே புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறியப்பா இது கவலைப்படுறது தப்பா அப்படின்னு கேட்கிறோம் இல்ல தப்பு இல்ல கவலைப்படுவது எப்படி சரியோ அதே போன்று எதை பற்றி நாம் கவலைப்படுகிறோமோ அதற்கான தீர்வை தேடுவது மிக மிக அவசிய தேவை என்ன தீர்வு அன்பிற்குரியவர்களே அல்லாவுடைய வாக்குறுதி எதன் மீது இருக்கிறது அல்லா இந்த தீர்வுக்காக சொல்லித்தரக்கூடிய வழிகாட்டுதல் என்ன அப்படிங்கறத கொண்டுதான் நாம் இதற்கான தீர்வை தேட முடியும் நீங்களோ நானோ உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த அறிவாளிகளோ ஒன்று சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை தீட்டினாலும் சட்டத்தை வகுத்தாலும் அதை கொண்டு நிலையான தீர்வு ஏற்படுமா என்றால் தீர்வு ஏற்படும் அது நிலையான தீர்வா இருக்குமா அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உருவாகக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை அதற்கு தீர்வை தேடி இன்னொரு முயற்சி இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எவன் நிலையான தீர்வை தருவானோ அந்த இறைவன் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு சொல்லுகிறான் அதை தேடி தெரிந்து தெளிந்து அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வதுதான் நாம் கவலைப்பட்டோமே அது நியாயமான கவலை தான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தெளிவாக இருக்க முடியும் அல்லாஹ் வாக்குறுதி கொடுக்கிறான் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டாவது வசனம் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் முதல் வசனம் அறுபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனம் இங்கெல்லாம் அல்லா அந்த கவலைக்குரிய தீர்வை சொல்லித் தருகிறான் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய முதல் வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகிறான் முக்மீன்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் மோமீன்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்கால வினையில சொல்லல உறுதியான தகவல் மோமீன்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் பாஸ்டன்ஸ்ல சொல்றோம் அல்ல இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயத்துடைய முதல் வசனம் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல சொல்றான் ஒக்க தாலிக்க நுஞ்சில் முக்மினின் முக்மீன்களுக்கு நாம் இப்படி இப்படி எல்லாம் பாதுகாப்பு வழங்குவோம் யார் முக்மீனோ அவர் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பை பெற்றவர் அல்லாவுடைய பாதுகாப்பை பெற்றவர்களை யாராவது குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்லி நிராகரிக்க முடியுமா அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு பெற்றவர்கள் விஷயத்தில யாராவது தலையிட்டு சிரமத்தை உண்டாக்க முடியுமா அல்லாவுடைய பாதுகாப்பை பெற்றவர்களை இடஒதுக்கீடு இல்ல நீங்க அகதிகளா சாவுங்க முடிவெடுக்க முடியும் தைரியம் இருக்குமா அறுபத்தி மூணாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் பிறகு கண்ணியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் யார் தெரியுமா முக்மீன்கள் தரவரிசை பட்டியல் முதல் கண்ணியம் அல்லாவுக்கு அடுத்த கண்ணியம் ரசூலுக்கு அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் அடுத்து கண்ணியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் முக்மீன்கள் அந்த முக்மீன்கள் ஏங்க உலகம் முழுக்க கேவலப்பட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் அப்புறம் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லுகிறான் கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க நீங்கள் தான் முதன்மையானவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் இன் குந்தும் மினி நீங்கள் மூமீன்களாக இருந்தால் உடனே நமக்கு எல்லாம் கேள்வி எங்க அபிபுர் ரஹ்மான் அப்துல் காதர் எல்லாம் மூமீன் தானங்க நம்ம என்ன நாயக்கரு மோலியாரா செட்டியார் ரெட்டியாரா நம்ம எல்லாம் யார் நம்ம எல்லாம் யார் அப்படி இருந்து ஏன் நம்ம சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய வாக்குறுதி பொய்யாகாது அதுல யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை 
மோமின்களை அல்லா வெற்றியாளர்கள் சொல்றான் மோமின்கள் இறைவனுடைய பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் வந்தவர்கள் சொல்றான் மோமின்கள் கண்ணியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் சொல்றான் மோமின்கள் கவலைப்பட வேணாம்ங்கிறான் பயப்பட வேணாம்ங்கிறான் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறான் நேர் மாத்தமா இருக்குதே ஒரு காலம் இருந்தது வாழ்க்கை வசதிகளுக்காக இடஒதுக்கீட்டு இடஒதுக்கீட்டு கோரிக்கை முன்வைத்து போராடினோம் இப்பொழுது வாழ்வதே கேள்விக்குறியாகி விட்டது அல்ல இப்படி சொல்றானே அல்ல போய் சொல்லுவானா அல்ல அவருடைய வாக்குறுதி போய் ஆகுமா அப்ப என்ன இதுல இருந்து என்ன தெளிவு நமக்கு எப்படி புரியறது நாம் மீன்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அல்லா முக்மீன்களுக்கென்று எந்த தரத்தை நிர்ணயம் செய்திருக்கிறானோ அந்த தரம் உள்ள மூமீன்களாக நாம் இன்னும் ஆகவில்லை மூமீன் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல ஆனால் இறைவனுடைய பாதுகாப்பை கண்ணியத்தை கவலையற்ற நிலையை பயமில்லாத சூழலை வெற்றியை பெற தகுதியான அந்த முக்மீன் அப்படிங்கிற தரத்துக்கு இன்னும் நாம் நம்மை உயர்த்தாமல் அதற்குரிய சுய சீர்திருத்தங்களை செய்யாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மை யாருக்காவது மாற்று கருத்து இருக்கா அல்லாவுடைய வாக்குறுதி பொய்யாகாது அல்ல சொல்லக்கூடிய அத்தனை பாக்கியங்களையும் நாம் பெற்றுக் கொண்டவர்களாக ஆகிவிடுவோம் அல்லா தர நிர்ணயம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறானே அந்த தரத்துள்ள மூமினாக நாம் ஆகிவிட்டால் இது நம்ம கற்பனையா சொல்றோமா குரான் சொல்லுகிறது நான்காவது அத்தியாயம் நூற்று முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லா பேசுகிறான் மறுபடியும் <laughs> 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 உங்களுடைய <laughs> உங்களுடைய ஈமான் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் அடுத்த கண்ணியத்தை பெறக்கூடியவர்களாக உங்களை இன்னும் தரம் உயர்த்தவில்லை அந்த தரம் உள்ள ஈமான் என்ன அதை அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் நாற்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்துடைய முப்பதாவது வசனம் நாற்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துடைய பதிமூன்றாவது வசனம் இன்னல்லதீன காலு ரப்பு நல்லாகு அல்லாஹான் எங்களுடைய இறைவன் என்று சொல்லி அதில் உறுதியாக இருத்தல் நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டு நமக்கு நாமே சுய சீர்திருத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஒரு கேள்வியை முன்வைப்போம் அல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த தரம் உள்ள ஈமானாக என்னுடைய ஈமான் இருக்கிறதா அற்பமான சிரமங்கள் சொற்பமான நெருக்கடிகள் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அடுத்து சொல்லக்கூடியது என்ன அல்ல இருக்கிறான் தான் இருந்தாலும் அல்ல என்னவோ நம்ம பாட்னர் மாதிரி விரும்பினா வச்சுக்கிறது வேணாம்னா கழட்டி விடுறது பாய் உங்களுக்கும் நமக்கு ஒத்து வராது அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிக்குவோம் அல்லாட்ட செய்ய முடியுமா அவன் எஜமான் நாம் அடிமைன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறோமே அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஆனால் நம்ம நினப்பு கவலைப்படாதீங்க நோயை கொடுத்தவன் அல்லாதான் அவன் தீர்வு தருவான் தீர்வு தருவான் இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க இந்த பொருளாதார நெருக்கடிங்கிறது அல்லாவுடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது இல்ல அவன் நாடுனா இதுல இருந்து நம்மளை வெளியேற்றுவான் வெளியேற்றுவான் தான் இருந்தாலும் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளருடைய வாழ்க்கையில இருந்தாலும் ஆனாலும் இதுக்கெல்லாம் இடம் இருக்க கூடாது இடம் இருந்தா அவர் முக்மீனாக இருக்க முடியாது வெறும் பயானுக்காக இல்ல சகோதரர்களை பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க சும்மா செய்திக்காக ஏதோ சொல்லிட்டு போகணுங்கிறது இல்ல நம்முடைய அன்றாட நிலை 
நாம் ரொம்ப நேசித்த நம்முடைய குழந்தை நாம் ரொம்ப நேசித்த நம்முடைய மனைவி நம்மை ரொம்ப நேசித்த நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள் அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டின்படி அந்த அல்லாவுக்கு இறக்கமே இல்லை எத்தனை தௌஹீதுவாதிகளுடைய வாயில் இருந்து இந்த வார்த்தைகள் அல்ல குரான்ல சொல்றான் அப்படின்னு நம்ம போய் சொல்லியிருப்போம் ஊரு ஊரா மக்கள்கிட்ட ஒலி குல்லி உம்மத்தின் அஜல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தவணை முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மக்கள்கிட்ட தாவாலும் செஞ்சிருப்போம் ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு தர ஒரு தவணை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தவணை வந்துருச்சுன்னா அவர்கள் முந்தவும் மாட்டார்கள் பிந்தவும் மாட்டார்கள் நான் சொன்னேனே எனக்கென்று ஒரு நெருக்கடி வரும் பொழுது இறைவனுடைய ஏற்பாடுங்கிறத நான் மறந்துடுற அளவுக்கு தான் என்னுடைய ஈமானுடைய தரம் இருக்கிறது உண்மையா இல்லைங்களா அல்ல சொல்றான் அதில் இஸ்திகாமத் அல்லாதான் என் இறைவன் சொல்றோமே சொல்வதோடு நிற்பதல்ல அதில் உறுதியாக இருத்தல் பெருமானா சல்லா அலிஸ்லம் சொல்றாங்க சுஃபியான் பின் அப்துல்லா ரவி அல்லாஹ் அன்பு அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதர் அல்லாவுடைய தூதர் இடத்துல வந்து கேட்கிறார் யார சொல்லலா என் வாழ்நாள்ல இதுக்கு பிறகு யாரிடத்திலுமே உபதேசமே கேட்க கூடாது அட்வைஸே கேட்க கூடாது அப்படி ஒரு உபதேசத்தை எனக்கு செய்யுங்க முஸ்லீம்ல அறுபத்தி ரெண்டாவது செய்தி நீங்க எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் எனக்கு உபதேசத்துடைய தேவையை நான் யாரிடத்திலும் எதை பற்றியுமே கேட்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவுரையை ஒரு உபதேசத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க உல் ஆமந்து பில்லா அல்லாஹுவை நம்பினேன் என்று சொல் பிறகு அதில் உறுதியாக நில் ஆறரைக்கு ஆரம்பிச்சு ஏழு இருபதுக்கு முடிக்கிற டைம் பயானெல்லாம் ரசூல்ல செய்யவே இல்லை அல்லாஹுவை நம்பினேன் என்று சொல் அதிலேயே உறுதியாக நில் என்ன எந்த எப்படிப்பட்ட உபதேசம் வாழ்நாளில் இனி யாரிடமும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உபதேச தேவையற்றவனாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டவருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் செய்த உபதேசம் ஒருத்தர் இதுல கரெக்டா இருந்துட்டா அவனுக்கு வேற ஏதாவது அட்வைஸ் தேவை இருக்குதா அல்லாவை நம்பினேன் என்று சொல்லிவிட்டாலே அந்த அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்ட தூதரை நம்புதல் அவருடைய வழிகாட்டுதலை நம்புதல் அதை பின்பற்றுதல் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை சகித்தல் எல்லாம் வந்துருமா இல்லையா அந்த தரத்துல நம்முடைய ஈமான் இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ கொடுக்கக்கூடிய அத்துணை வாக்குறுதிகளையும் நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் இதுல சந்தேகமே இல்லை இந்த நிலைக்கு நம்மை உயர்த்தக்கூடிய சுய சீர்திருத்தத்தை நாம ஒவ்வொருவருமே செய்ய வேண்டிய அவசிய அவசியத்துல இருக்கிறோமா இல்லையா இல்லைங்க நம்ம எல்லாம் பர்ஃபெக்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படிதான் இல்லைங்க நமக்கு தேவை இருக்குதுங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான முயற்சியை செய்யணும் அன்பிற்குரியவர்களே சில மக்கள் கூடுகிறோம் ஏதோ விஷயங்களை பேசுகிறோம் கலைந்து விட்டோம் இது நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கவே கூடாது ஏதோ ஒரு மாற்றம் நேற்று இருந்ததை விட இன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் மார்க்க ரீதியான முன்னேற்றம் மறுமைக்கான முன்னேற்றம் இன்று இருந்ததை விட நாளை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய பாரதூரமான வேணா சிறு சிறு முயற்சிகள் இதுதான் நாம் சுய சீர்திருத்தத்தை நோக்கி நம்மை நகர்த்தி செல்கிறோம் என்பதற்கான அடையாளம் அன்பிற்குரியவர்களே இன்னும் விளக்கமாக நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய பதினைந்தாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லுகிறான் இன்னமல் முக்மினோ நல்லதீன ஆமனு மூமீன்கள் யார் தெரியுமா மூமின்னா என்ன அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்க இருந்தா அவர் முக்மின் தெரியுமா அவருக்குரிய வரவிலக்கம் என்ன தெரியுமா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய பதினைந்தாவது வசனம் ஆமினு பில்லாஹி வரசூலிஹி அல்லாஹுவும் அவனுடைய தூதரையும் நம்பக்கூடியவராக இருப்பார் இது நமக்கு தெரியும் அடுத்த அல்ல சொல்றான் சும்மலம் எருத்தாபு அதில் சந்தேகம் கொள்ளாதவராக இருப்பார் நம்புறது மேட்ரு அல்ல எதை நம்பினோமோ அதில் சந்தேகமே அல்ல சொல்றபடிலாம் நடந்தா வெற்றி கிடைச்சிருமோ கிடைச்சிரும் அப்படின்னு தவிர கிடைக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இதுதான் லம் எருத்தா சந்தேகம் கொள்ளாத நிலையில் உள்ள ஈமான் அந்த ஈமானுக்கு தான் அல்லா கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்குறுதிகளை எல்லாம் பெறுவதற்கான தகுதி இருக்கிறதுங்கிறத குரான் நமக்கு சொல்லுகிறது அப்போ உலக மக்களை எல்லாம் நிம்மதியுடன் வாழ செய்ய வேண்டும் என்ற கவலை யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் இதுதான் தீர்வுங்கிறத புரியணும் 
புரிந்து முதலில் கவலைப்படக்கூடிய நாம் இந்த தரத்துக்கு வரணும் வர்றோமா அல்ல குரான்ல சொல்றான் வியப்பா இருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நிறைய மக்கள் தொழிலாளி ஆயிட்டாங்க பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் சமூகத்துல வந்துருச்சுன்னு ஒரு பக்கம் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் மக்களில் அதிகமானவர்கள் இறைவனை நம்ப வேண்டிய விதத்தில் நம்பாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் மக்களில் அதிகமானவர்கள் இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் நன்றி கெட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் வெறும் ஊகத்தையே பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் குற்றம் இழைப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் வரம்பு மீறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் குரான் நெடுக மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் வழிகடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார் இதைதான் பார்க்க முடியுது அதிகமா அப்போ அதிகமான மக்கள் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பான நிலையை விட்டும் நன்னிலைக்கு அவர்களை மாற்றுவதற்கு தீர்வு அல்ல சொல்லக்கூடிய தீர்வு தான் மக்கள் நிறைய இப்படி நட்டத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு கவலைப்படக்கூடிய நாம் முதலில் அந்த மாற்றங்களை நமக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்பதை அடுத்து மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நம்மகிட்ட இருக்கு மக்கள் சரியாக கவலைப்படுறோமே அந்த கவலைக்கான தீர்வாக மருந்தாக அல்ல எதை சொல்றானோ அத முதல்ல நாம நமக்குள்ள போட்டு நம்முடைய காயங்களை ஆற்றி கொண்டு பிறகு மற்றவருடைய காயத்தை ஆத்தணும்னு சொன்னா அல்ல எதை தீர்வு என்று சொல்கிறானோ அதை கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது நம்மள ஏன்னா பெருமான சல்லா அலிசி சொல்றாங்க புகாரியில மூவாயிரத்தி நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸ் கானத் பனு இஸ்ரா இல தசுசுகுல் அம்பியா பனு இசரவேலர்களுடைய சமூகத்துடைய நிலை என்னவாக இருந்தது தெரியுமா இறை தூதர்கள் மட்டும்தான் அழைப்பு பணி செய்வார்கள் அபிமார்கள் மட்டும்தான் அழைப்பு பணி செய்வாங்க இதுதான் நிலையாக அல்ல ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சிருந்தான் குல்லமா ஹலக நபியுன் ஓ ஹலஃப நபியுன் ஒரு இறை தூதர் மரணித்து விட்டார் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு இறை தூதர் அல்ல ஏற்படுத்தி அவர் இந்த பணியை செய்வாரே தவிர பொதுமக்களுக்கு இது வேலை இல்லை இறை தூதர்கள் செய்ய வேண்டிய உயர் பணி ஆனா முகமது சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தாகிய நமக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பொறுப்பு தான் இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு எது வழி என்று அல்லா சொல்லுகிறானோ அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்புக்கு நம்ம தகுதியானவங்கிறதுக்கு அடையாளம் முதல்ல சுய சீர்திருத்தம் நமக்குள்ள அந்த தன்மைகளை கொண்டு வர்றது எந்த அளவுக்கு இதை வலியுறுத்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அன்பிற்குரியவர்களே புகாரியில ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தி பல்லிகு அன்னி வலவு ஆயா ஒரே ஒரு விஷயத்த நீங்க என்னிடம் இருந்து தெரிந்து கொண்டாலும் அதாவது மார்க்கங்கிற அடிப்படையில ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா அத கூட நீங்க மத்தவங்கள்ட்ட போய் சொல்ல வேண்டியது உங்கள் மீது பொறுப்பு என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா மக்களுக்கு மார்க்கத்தை போய் சொல்லி அவர்கள் நிம்மதி பெறுவதற்கான வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதை ஆலிம்கள் செய்யணும் அமீர் சாப் அவர் தான் செய்யணும் அதெல்லாம் நமெல்லாம் என்ன பாய் நமக்கெல்லாம் என்ன பாய் தெரியும் கவலையே பட தேவையில்லை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஓராவது வசனத்தை எல்லாம் குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் ஒரு முக்மினான ஆணோ முக்மினான பெண்ணோ ஒருவருக்கு ஒருவர் உற்ற தோழர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல அக்கற உள்ளவங்களா இருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன அடையாளம் அமருண பில் மாறு அவங்கள்ட்ட நன்மை எடுத்து சொல்லணும் அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய தீமைகளை தடுக்க வேண்டும் ஒல் முக்மினூன ஒல் முக்மினாத் மூமினான ஆண்களும் பெண்களும் அல்ல சொல்றான தவிர முக்மினா ஆலிம்களான ஆண்கள் ஆலிமான பெண்கள்னு சொல்லவே இல்லை எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியுமா அதை உங்கள்ட்ட சொல்லணும் உங்களுக்கு ஒண்ணுதான் தெரியுமா அதை நீங்க இன்னொரு இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு சொல்லி 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 அதன் மூலமாக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்று அல்ல எதை சொல்லுகிறானோ அந்த தீர்வு ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்துக்கும் போய் சேரணும் அவர்கள் அதன் மூலமாக அல்லாவுடைய வாக்குறுதியை பெறணும் நிம்மதி பெருமூச்சு விடணும் இதுக்கு அடிப்படையே சுய சீர்திருத்தம் தான் இது எப்படிலாம் அல்ல வலியுறுத்துறான் திருக்குறான்ல மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்று நான்காவது வசனம் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்று பத்தாவது வசனம் முப்பத்தி நாற்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அறுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனம் இப்படி பல இடங்கள்ல எத்தி வைத்தல் அப்படிங்கறது எந்த அளவுக்கு அவசியம் அல்ல சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி பதினான்காவது வசனம் 
சொல்லணும் குடும்பத்துக்கு சொல்லணும் நெருங்கிய உறவினருக்கு சொல்லணும் சமுதாயத்துக்கு சொல்லணும் சொல்றதுக்குனே ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய சிறப்பு இதெல்லாம் இந்த வசனங்கள்ல சொல்லப்படக்கூடிய சாராம்சம் சொல்றோமா அப்படியே சொன்னாலும் சரியா சொல்றோமா சரியாகவே சொன்னாலும் சலிப்படையாம சொல்றோமா சலிப்படையாம சொன்னாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோமா இப்படி பல கேள்விகள் இந்த கேள்விகள்லாம் குரானும் ஹதீசும் என்ன தீர்வு எப்படி பதில் அப்படிங்கறத சொல்லி காட்டுது நமக்கு அழைப்பு பணி செய்யணும் சொல்லக்கூடிய குரான் அதை எப்படி செய்யணும் பிசு பிசு பில்லாம வளையாம நெளியாம கொலையாம பதினைந்தாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி நான்காவது வருஷத்துல எல்லாம் சொல்றான் தயவு தாட்சியம் இல்லாம சொல்லணும் வட்டி வாங்கறது தப்பு தான் இருந்தாலும் குடிக்கிறது கெட்டது தான் இருந்தாலும் பார்த்து ஒரு பெக்கோட நிறுத்திக்கோங்க இப்படி சொல்லவா எங்க என்னங்க வட்டி வா அவரு ஒன்னும் தேவையில்லாம எல்லாம் வட்டி வாங்கல எங்க ஏற்கனவே பழைய இனோவா வச்சிருந்தார் அதை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணணும் நெரு நிர்பந்தம் அவருக்கு இது நிர்பந்தமா ரொம்ப 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 ஆச்சரியமான வேதனையான ஒரு விஷயம் நகர கூட்டுறவு வங்கியில நகை கடன் வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் நமக்கு வந்து வட்டியில எல்லாம் ஈடுபாடே கிடையாது பாய் உம்ரா போகணுமேன்னு தான் நகையை வச்சு வட்டி வாங்கின சமுதாயத்துடைய நிலை எங்க போயிட்டு இருக்கு என்ன நம்ம அவர் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது இது நமக்கு தெரிந்து தெரியாத நிலை எவ்வளவு வட்டியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களை அல்லாஹுடனும் அவனுடைய தூதருடனும் போர் செய்பவர்கள் நல்லா சொல்றான் வட்டியோட சம்பந்தப்பட்டவங்க யாரு வட்டி வாங்குறவன் வட்டி கொடுக்கறவன் வட்டி கணக்கு எழுதுறவன் வட்டிக்கு சாட்சி போடுறவன் சர்வசாதாரணமாக தவறுகளை நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் சர்வசாதாரணமாக நான் என்ன தண்டத்துக்கா வட்டிக்கு வாங்கினேன் நான் என்ன தண்டமாவ குடிக்கிறேன் கவலை மறக்கத்தானே குடிக்கிறேன் நீ குடிக்கிறேங்கிறது எங்க கவலை அதை மறக்க நாங்க என்ன பண்றது உன் கவலை மறக்க நீ குடிச்சா நீ குடிச்சு அழிஞ்சு போறீங்கிறது ஏன் கவலை அதுக்கு என்ன தீர்வு அன்பிற்குரியவர்களே சமுதாயத்துக்கு இதையெல்லாம் சொல்லி நேர் வழிபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு நம் மீது இருக்கிறது அப்படிங்கறத குரான் திரும்ப 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 தலைமையில் அடிச்சு சொல்ற மாதிரி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது குந்தும் ஹைர உம்மத்தின் உஹுர்ஜத்தின் அக்ரபீன் பெரும்பாலான முஸ்லீம் குடும்பங்களோடு இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் வீட்டுல கல்யாணம் நடந்தா இஸ்லாமிய திருமணம் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் நடக்காது இஸ்லாமியர்களால் நடத்தி வைக்கப்படும் அது பேர் இஸ்லாமிய திருமணம் யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா பள்ளிவாசல்ல ஒரு தொடர்பு அவங்களுக்கும் அந்த நேரத்தில் தொழுக நோன்பு ரமலான் மாசத்தில் நோன்பு சம்பந்தமா சந்தேகங்களா இருக்கும் ரமலான் முடிஞ்ச உடனே நோன்பு தான் அல்ல விட சொன்னான தவிர பெரிய பார்த்து நோன்பு தான் விட சொன்னான் நம்மள அதிகமானவர்கள் இஸ்லாத்திய நோன்போட விட்டுருவோம் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் போய் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறதா இல்லையா திரும்ப 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 மார்க்கம் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது மக்களுக்கு நீங்க போய் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எப்படி சொல்லணும் இப்ப சொன்ன இல்ல பதினைந்தாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி நான்காவது வசனம் உடச்சி சொல்லணும் அடிச்சு அடிச்சுன்னா அவரை போய் அடிச்சு இல்ல கருத்து அடிச்சு சொல்லணும் பிரச்சனை ஆயிரும் மார்க்கத்துல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாதுப்பா எத்தி வச்சுட்டோம் முடிவெடுக்கிறது நீ நாளைக்கு சொல்லலேங்கிற ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது இல்ல ஏதோ காலையில டீ குடிக்கிறதுக்கு ஒன்னா கூடுறோம் பேப்பர் படிக்க ஒன்னா கூடுறோம் டைம் பாஸ் ஆகலன்னா சிரிச்சு பேசுறதுக்கு ஒன்னா கூடுறோம் அதோட நம்மளோட நட்பு முடிஞ்சிட கூடாதுப்பா ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு மேல நலன் நாடுறோம் அடையாளம் மறுமை சார்ந்த நலன் நாடக்கூடியதா இருக்கணும் உன் செயல் சரி இல்ல மார்க்கதிக்க நான் சொல்லிட்டேன் இப்படி பேசி பழகினால் நம்ம நினைக்கிறோம் நட்பு போயிரும்னு அல்ல நட்பை வலுப்படுத்துவான் இன்ஷால்ல பழகியே பாக்கலையே நம்ம ரிகர்சலே வைக்கலையே 
நாமளா ஒரு முடிவுக்கு வந்துரும் இப்படி எல்லாம் சொன்ன பாய் நம்மோட பேசாம வேலைக்கு போயிருவாரு சொல்லி பாருங்க அடுத்த அல்ல இதுக்கான வரை விளக்கணத்தை சொல்றான் சலி படைச்சிட கூடாது இருபது வருஷமா சொன்னாங்க மதிக்கவே இல்ல அவன் சகவாசமே எனக்கு தேவையில்லை முப்பது வருஷமா சொன்ன தொள்ளாயிரம் வருஷம் சொன்னாரு நூகலை செல்லாம் மனைவியை கூட்டிட்டு வர முடியலையே ஒரு இறை தூதர் உங்களை விட என்னை விட உலகத்துல உள்ள அவ்வளவு பேரை விட நல்லா சொல்லிருப்பாரா இல்லையா அல் ஃபசனத்தின் இல்லா ஹம்சின் ஆமன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் தவிரங்கிறான் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷத்துடைய தாவாவால் ஒரு இறை தூதரால் மனைவியே கூட்டிட்டு வர முடியலன்னா மார்க்கம் சொல்லுவது என்ன இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்துடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இன்னொரு பயன் என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அவர் நாம் யார் இடத்துல சொல்லுகிறோமோ அவர் சரியாகிறாரோ இல்லையோ நாம் சரியாக இருப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் சுகு தொழுகைக்காக போன் போட்டு எழுப்பக்கூடிய பொறுப்பு ஒருத்தர் செய்யறார் அவர் யாரையெல்லாம் போன் போட்டு எழுப்புனாரோ அனுமதி கொடுத்தா தான் நாமளா போனை போட்டு தொந்தரவெல்லாம் பண்ணிடக்கூடாது பாய் எனக்கு கொஞ்சம் சுகுல எழுப்புங்க சொன்னா செய்யுங்க பத்து பேருக்கு போன் போட்டு எழுப்புனா யாருமே வரல போன் போட்ட ஒரு சுகு தொழில் நம்ம என்ன ஒரு அடிப்படையை விளங்க வேண்டும் என்றால் பத்து பேருக்கு சுபு தொழுகைக்காக போன் போட்டு எழுப்பக்கூடிய ஒருத்தர் பத்து பேருமே வரலைனாலும் அதற்காக இவர் செய்த அந்த முயற்சியில இவருடைய தூக்க கலக்கம் எல்லாம் கலைஞ்சு ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ஒரு மனோநிலைக்கு வந்துருவாரு இவருக்கு அந்த சுபுகு கிடைக்குமா இல்லையா அன்பிற்குரியவர்களே சொல்லுதல் மிகப்பெரிய பயனை ஏற்படுத்தும் சொல்றவங்களுக்கு யாருமே கேட்கலைனால நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படணுங்கிற நெருக்கடியோ அதெல்லாம் தேவையில்லை அல்லாவுடைய வாக்குறுதியும் அப்படித்தான் இருக்கிறது இன்னகலாக நல்லாகி மகேஷா அதனால நான் சொல்லி கேட்கலன்னு சளி படைஞ்சிட கூடாது முக்கியமா அழைப்பு பணி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய பணியில உள்ளவங்க கவனத்துல வைக்க வேண்டியது உள்ளதை சொல்ல வேண்டும் உமக்கு ஏவப்பட்டதை தயவுதாச்சன்யம் இல்லாம சொல்லுங்க நல்லா சொல்றான் இல்லையா அது முதல் இலக்கணம் இரண்டாவது இலக்கணம் சளி படைந்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இலக்கணம் எவ்வளவு நாளைக்கு சொல்லணும் எது வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு எல்லை ஏதாவது இருக்குதா கால கெடு சில நிகழ்வுகளுக்கு சொல்லுவாங்க குடும்ப வாரம் அந்த ஒரு வாரம் வெறும் குடும்பவியல் தலைப்பா பயான் நடக்கிறது மார்கழி மாசம் வந்துருச்சுன்னா மயிலாப்பூர் மியூசிக்கல் அகாடமியில இசை இசை விழா மார்க்கம் சொல்றதுக்கு சீசன் ஏதாவது இருக்குதா பருவ காலம் எக்ஸ்பைரி இன்னைக்கு காலையில தான் ஒரு 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 உணவுப் பொருள் சும்மா ஒரு பரிசோதனைக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் உற்பத்தி தேதியிலிருந்து ஒரு ஆண்டுகள் வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதுக்கு மேல பயன்படுத்தினா பயன்படுத்துறவங்களும் பயன்படுத்த முடியாது இல்லையா அதை பயன்படுத்தினவங்க பயன்பட மாட்டோம் மார்க்கத்துக்கு அப்படி ஏதாவது வரையறை மார்க்கம் சொல்லுவதற்கு பெருமானார் சல்லா அலை சொல்லம் சொன்னாங்க அன்பிற்குரியவர்கள் முஸ்லிமில் இடம்பெறக்கூடிய மூவாயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸ் ஜாபில் பின் சமூரா ரதியல்லான்னு சொல்றாங்க யுக முடிவு நாள் வரை இந்த மார்க்கத்திற்காக முஸ்லிம்களில் ஒரு கூட்டம் பாடுபட்டு கொண்டே இருக்கும் அதுவரை இந்த மார்க்கமும் நிலைத்தே இருக்கும் நிறைய பேர் கேள்வி வரலாம் யுக முடிவு நாள் வரைக்கும் மார்க்க நிலைச்சிருக்க போது அப்பயே இந்த மார்க்கத்துக்காக ஒரு கூட்டம் பாடுபடணும் நாம பாடுபட்டு தான் மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்தணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில மார்க்கம் இருக்கிறதுக்காக பாடுபடும் அந்த ஹதீசிலே அதுக்கான பதில் யுக முடிவு நாள் வரை இந்த மார்க்கத்திற்காக முஸ்லீம்களில் ஒரு கூட்டம் போராடி கொண்டே இருக்கும் அந்நாள் வரை இந்த மார்க்கமும் நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு நல்லா தூதர் சொல்றாங்க நிலைச்சிருக்க போற மார்க்கத்துக்காக ஏங்க பாடுபடணும் மார்க்கத்தை நீ நிலத்த தேவையில்லை நாமதான் இந்த மார்க்கத்தை கொடுத்தோம் இதை நாமளே பாதுகாப்போம் இதை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அல்ல ஏத்துக்கிட்டான் நாம உழைச்சிட்டா மார்க்கத்தை பாதுகாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில் மார்க்கம் இருப்பதற்காக நாம போராட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது புரியுதுங்களா வித்தியாசம் யுக முடிவு நாள் வரை என்னுடைய <laughs> 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 
இது காதலி பனீஹி லா தஅபுதுனா மின் பஅதி தன்னுடைய மரண தருவாயில யாக்கோப் அலைஹி ஸலாம் தன்னுடைய மகளும் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னது என்ன நீங்க என்ன எதில இருப்பீங்க பா உங்களுடைய இருப்பு எதில இருக்கும் அவங்க பிள்ளைய சொல்றாங்க காலு நாபுது இலாஹக்க ஓ இலாஹ ஆபாயிக்க ஓ இப்ராஹிம ஓ இஸ்மாயில ஓ இஸ்ஹாக்க இலாஹம் வாஹிதா எந்த ஒரு இறைவனை நீங்களும் உங்கள் முன்னோர்களாகிய இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாம் அவர்களும் இஸ்மாயில் அலைஹி ஸலாம் அவர்களும் இஸ்ஹாக் அலைஹி ஸலாம் அவர்களும் எந்த ஒரு இறைவனை வணங்குனீங்களோ அந்த இறைவனை தான் நாங்க வணங்குவோம் ஓ நஹ்னு லஹு முஸ்லிம் நாங்க முஸ்லிம்களா தான் இருப்போம் இந்த வாங்குறதி இறை தூதர்கள் தங்களுடைய மரண தருவாயில கூட தங்க பிள்ளைகிட்ட வாங்குனாங்களே அந்த மரணம் வரைக்கும் நாம் இஸ்லாத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்காக நாம் பாடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அத தான் இந்த ஹதீஸ் சொல்லுது நாம பாடுபட்டு தான் மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்தணும் அவசியம் இல்லை இறை மார்க்கம் இதை அவன் பாதுகாத்துருவான் அடுத்த என்ன கேள்வி எவ்வளவோ சொல்றோம் மக்கள்கிட்ட போய் மேட்ரு சேர்ற மாதிரியே தெரியலையே இன்னும் ஜும்மாவுக்கு அதே எட்டு பேர் அதே அஞ்சு பேர் அதே திருமுனை கூட்டத்துக்கு அதே பத்து பேர் பெண்கள் பயாங்க அதே முப்பது பேர் அன்பிற்குரியவர்களே ஒரு நோய் வைத்தியம் செய்தும் குணம் அடையவில்லை என்றால் யோசிக்கணும் நாம இந்த நோய்க்கான வைத்தியத்தை தான் செய்கிறோமா ரூட் கரெக்டா இருக்குதா சரியான தடத்தை தான் இந்த சிகிச்சை போய் கொண்டு இருக்கிறதா அதை பார்க்கணுமா இல்லையா மூணு மாசமா மருந்து திங்கிற ஒரே ஒரு மாற்றம் கூட ஏற்படல அப்ப என்ன நீ அதுக்குரிய மருந்து சாப்பிடுறியா அப்படிங்கறத சோதிக்கணுமா இல்லையா நான் தாவா செய்யறேன் யாருக்குமே மாற்றம் வர மாட்டேங்குது உடனே யோசிக்கணும் சொல்லக்கூடிய என்னிடத்தில் ஏதாவது குறை இருக்கிறதா நான் சொல்ற செய்தி சரியாக இருந்தும் அது ஏன் மக்கள்கிட்ட பிரதிபலிப்பு ஏற்படுத்தல அத பாக்கணும் என்னிடத்துல ஏதோ குறை இருக்குது அதனாலதான் என்னுடைய சொல்ல மக்கள் நம்ம சொல்றது உன் சத்தியமாக இருந்தாலும் மக்கள் பாக்குறாங்க பெருசா பயன் பண்ணவன்தான் இவன் சரியா இருக்கிறான முதல்ல இப்படி சொன்னா நாங்க எவ்வளவு வருஷமா தவு இதுல இருக்கிறோம் எங்கள்ட்ட தப்பு வருமா அப்படி சில கேள்வி நமக்குள்ளேயே வருது அல்ல குரான்ல சொல்றான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் நூற்று ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்றான் அலைக்கும் அம்புசக்கும் முதல்ல உங்களை நீ பாதுகாத்துக்க ஒன்னு சரி பண்ணு முதல்ல இரண்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி நாலாவது வருஷத்துல சொல்றான் அம்புசக்கும் வேதத்தை ஓதிக்கொண்டு மக்களுக்கு நன்மையை செய்யும்படி ஏவக்கூடிய நீங்கள் உங்களை மறந்துட்டீங்களே இதை தெரிஞ்சுக்க வேணாமா அல்ல கேட்கலாம் அப்போ உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை நீங்க திருத்திக்கோங்க நல்லா சொல்றான்னா அப்ப நம்ம இடத்துல தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தமா நாங்கெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு முடிவு செய்யறது சரியா அகமதுல இருபது இருபத்தி ஹதீஸ் அகமது ஹதீஸ் தொகுப்புல டூ ஜீரோ போர் ஃபைவ் ஒன் குல்லு பனி ஆதம யுகுத்தி பில்லைலி ஒன் ஹார் ஆதமுடைய மக்கள் இரவிலும் பகலிலும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் ஆதமுடைய மக்கள்னு சொன்னா நபிமார்களும் அதுல வந்துருவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நானும் நீங்களும் நாங்க எதை சொல்றோமோ அதுபடி தானே நடக்கிறோம் எங்கள்கிட்ட என்ன குறை அப்படின்னு கேட்டோம்னா இஸ்லாத்தின் அடிப்படையாகிய வகியைய நாம இன்னும் சரியா புரியல அப்படிங்கறதான் அர்த்தம் அதனால நான் உங்களிடத்துல ஒரு விஷயத்தை எத்தி வைக்கிறேன் அது உங்களிடத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமலே இருக்கிறது என்றால் அதுக்கு என்னுடைய ஏதோ ஒரு குறை தடையாக இருக்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சு அதுக்காக நான் என்னை சுய சீர்திருத்தம் செய்யவும் முயற்சிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஈமான்ல ஏதாவது குறை இருந்தால் அவர்கிட்ட சொல்றேன் பிரச்சனை வந்தா அல்லா இருக்கிறான் பாய் கவலைப்படாதீங்கன்னு எனக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அல்லாவை விட்டு விட்டு மாற்ற வழிகளை தேடுகிறேன் அது என்னுடைய தாவாவை பாதிக்கிறது அமல்கள்ல எல்லார்ட்டையும் சொல்றோம் கரெக்டா நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் கரெக்டா இருக்கணும் பாய் அல்ல குரான்ல சொல்றான் ஆதாரம் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் நன்மை செய்யுங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் நல்லா சொல்றான் பாய் எந்த நன்மை விட்டுறாதீங்க நான் செய்யறேன் சரியா என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய சக்காத் என்னுடைய நோன்பு என்னுடைய வணக்க வழிபாடுகள் சரியா இருக்குதா நான் சரியில்லாம இவருக்கு சொன்னா அவர் என்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு தன்னை மாற்றிக் கொள்வாரா அப்போ அதுல என்னுடைய சுய சீர்திருத்தம் என்ன நம்பிக்கை சார்ந்த சுய சீர்திருத்தம் அமல்கள் செயல்பாடுகள் சார்ந்த சுய சீர்திருத்தம் கொடுக்கல் வாங்கள் இன்னைக்கு அதிகமானவர்கள் சோட போகக்கூடிய ஒரு நிலை எது பொருளியல் சார்ந்த பிழை பயான்லாம் கரெக்டா பண்றாரு கொடுக்கல் வாங்கல் பொருளாதார விஷயத்துல வாக்குறுதி தவறிடுறாரு பாய் 
அவர் சொல்றது குரான்ல இருந்து அவர் சொல்றது ஹதீஸ்ல இருந்து ஆனால் அவருடைய நடவடிக்கை அது மற்றவருடைய உள்ளத்தில் சென்று மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதை விட்டும் தடுத்து விடுகிறது நாலாவது குடும்பம் சார்ந்த ஒழுக்க பண்பு வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் வெளியே போய் நம்ம நல்ல ஸ்பீக்கர் எல்லாம் கிளியர் அளவுக்கு பயான் செய்யலாம் வீட்டில் நம்ம பத்தி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல்ல பெருமானார் சல்லல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் உங்களில் சிறந்தவர் உங்கள் மனைவியரிடம் நல்ல பேர் வாங்கினார் அவர் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நான் என் மனைவியத்தை நல்ல வேணும் பேர் வாங்கியிருக்கிறேன் உங்களோட பிளஸ் மைனஸ் கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் எல்லாம் தெரியும் வேக வேகமா வீட்டுக்கு போறாரு சலாம் அலைக்கும் அவங்க சொல்றான் சலாம் தான் ஒரு கேடு ஏன்னா இவரோட நிலைகள்லாம் அவங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க தனித்தனியா உங்களில் உங்கள் மனைவியரிடம் சிறந்தவரே உங்களில் சிறந்தவர் அல்லாவுடைய தூக்கம் சொல்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் லிஸ்ட் இருக்கு மனிதர்கள் சிறந்தவங்க யாருங்கிறதுலாம் அல்லாவுடைய அதுல இதையும் ஒன்னு சொல்றாங்க யாருக்கு நம்முடைய பலம் பலகீனம் அனைத்தும் தெரியுமோ அவர்களிடத்துல நாம நல்ல பேர் வாங்கினா தான் நம்முடைய செயல் சீராகுவதற்கு நாம் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னடா உங்க பாப்பா புதுசா சலாலாம் சொல்றாரு மகன்ட்ட கேக்குறாங்க நேரடியா கூட இவரை பார்த்து கேட்கல இவர எங்க மூணாம் தரத்துல வச்சு கேக்குறாங்க ஏதோ நம்முடைய செயல்பாடுகளில் அவர்கள் அதிருப்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி நடக்கலைங்கிறத அவங்க வேற வகையில சுட்டி காட்டுறாங்க அதனால அர்த்தம் சமூகத்துல தௌஹிதுவாதி அடையாளம் காணப்படுறார் தபிளிக்குவாதி அடையாளம் காணப்படுறார் மக்களால் அடையாளம் காணப்படுகிறார் அல்லாஹால் அடையாளம் காணப்படுறாரு கூடிய செயல் அமைச்சிருக்கிறாரா அன்பிற்குரியவர்களே அப்போ நம்பிக்கை அளவில் செயல்பாட்டு அளவில் பொருளாதார நிலையில் குடும்ப நிலையில் சமூக சமூக அளவில் இப்படிலாம் என்னை நாம் சுய சீர்திருத்தம் செய்து கொண்டால் தான் நான் சொல்றது மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும் மக்கள் அதுபடி செயல்பட ஆரம்பிப்பாங்க மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அகலுவதற்கு அது வழிவகுக்கும் சொல்லுவேன் ஆனா அதுபடி செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற பிடிவாதம் நமக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அறுபத்தி ஓராவது அத்தியாயம் ரெண்டு மற்றும் மூன்றாவது வசனங்களை சொல்றான் நீங்கள் செய்யாததை சொல்வது அல்லாஹ் விடத்தில் கடும் கோபத்திற்குரியது ஒருத்தர் நம்ம மேல கோபப்படுறாருனாலே அது நல்ல விஷயம் இல்ல இந்த சகோதரர் மீது நான் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக கோபத்துடன் இருக்கிறேன் கட்டி தழுவோமா கோபம் கொள்வது என்பது வெறுக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் அதுலயே அல்லா கோபம் கொள்வதுங்கிறது ஆக வெறுக்கத்தக்க விஷயம் அல்லாவோட கோபம் கூட சாதாரணமா இல்ல கடும் கோபம் உலகமே நம்மை பற்றி திருப்தி கொண்டிருக்கிறது அல்லா நம் மீது கோபம் முற்றிருக்கிறான் நம்முடைய மறுமை வெறுமையாகி விடும் இல்லையா உலகமே நம்மளை தலைமையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுதுங்க அல்லாவுடைய பார்வையில் நாம் எதற்கும் லாயக்கற்றவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் என்ன பயன் அதனால அன்பிற்குரியவர்களே மக்கள் இந்த சிரமத்திலிருந்து மீள வேண்டும் என்றால் அதற்கு தீர்வு மார்க்கம்தான் அந்த மார்க்கத்தை மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றால் சொல்லக்கூடிய நிலையில உள்ளவர்கள் முதலில் தங்களை சீர்திருத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு மக்களிடத்துல அதை சொல்ல வேண்டும் அதன்படி அவர்கள் செயல்படும் பொழுது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடர்கள் அனைத்துமே அகலும் மக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவார்கள் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு அங்கதான் ஒரு கருத்து பரிமாற்றமாக சில விஷயங்கள் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் நமக்கு மத்தியில் கருத்து பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது அதை சொன்ன நானும் கேட்ட நீங்களும் புரிந்து செயல்பட்டு மக்களிடத்தில் எத்தி வைத்து அதுக்குரிய நன்மை